。走，送你回家。这两个呢？拿你家去。行。陈麦东。嗯。新年快乐。你也是。新年快乐。想让你走，嗯，不分开，陈麦东，嗯，哎呀，行了，我要回去了。哦，再待会儿。别闹，一会儿被你妈看见了。喂，你今天还没亲我。你是鱼啊，七秒钟记忆。我就是鱼，你亲不亲吧？啊，这边。好，七秒了，再来。不是得寸进尺，赶紧下车。<笑>你别闹了，你妈本来就烦我。我妈现在没那么烦你了，要不你进去待会儿。我找死啊！最近想到你妈就心虚，这真要见到面，话都说不利索。哎呦，我丑媳妇有这姑婆呀。那我也得有心理准备啊。我都忍半天了，要不进去腻歪你们两个？嗯、呃，不了声音，我就不进去了。咱妈不在家，去乌姨家了，且回不来呢。东哥，你要不要进去坐会儿？哎呦，我进去待会儿吧，待会儿吧，待会儿吧。你坐啊你家这么多活，你还跑我们去当苦力？我愿意。哪儿不服？娘娘，你家还有什么活？你安排我就行。东哥，我也是有原则的人，除非你是我姐夫，不然怎么好意思使唤你啊？那还远着呢。那你跟我姐什么关系？情人关系，这小孩胡说什么呢？那怎么定义？高中同学、知己、恋人、天仙。东哥，我有个正事求你啊。你写字好看吗？关键是也不稀奇啦。这组，出门大吉行鸿运，进宅平安照福星。哎，这个也不错。地利人和开富路，政通时顺辟财源。姐，你全网上抄啊！我爸之前都搞原创。咱家一代不如一代了，谁有那本事啊？那横批写什么？这网站上没有横批。何娘娘，你都快升中学了，编个横批总行吗？那。同学他们家写的是五福临门，就这个吧。四个字你也抄啊？我都想变成学业进步，为自己添堵。拜托，你们赶紧定一个，我都写废那么多了，累啥小子呢这波庄严刚才刷过了，再刷几条漆了
你管我呢？你怎么也不提前说一声，还领家里来了？我也不是计划好的呀，这不赶上了吗？东哥，写横批。好。赶上了就见见呗，那我也得有个心理准备呀、啊。哎呀，你们都要准备什么呀？那你去派遣丈母娘倒能理解，你怎么吓成这样了？哎，你也不嫌害臊，你们俩才哪儿到哪儿，我就成丈母娘了。行，那你就当是我一朋友。你去打声招呼，我不去。你们正经谈对象，奔着结婚去的，我倒知道跟着人家怎么聊。你倒好，一直没个准话，年后拍屁股就走人了，就剩下我跟人家低头不见抬头见了。那我还不如现在就装作不认识。你想的太多了，也是你想的太少吧。万一他被你伤着了，那不得连我一块恨？廖姨，啊，实在是不好意思，没跟你打招呼就贸然上门，我我这就走。哎不。你走什么走？你这孩子，我我就我就说要给你切点水果呢。你头一回上家来，连顿饭都没吃上。哎呀，庄姐这孩子没心没肺的，什么都不安排。是我不好，来的突然还空着手，你没见惯。哎呀，谁在乎那个呀？来来来，快进屋来。你看你一来，这小崽子们高兴的。来，进屋来，咱聊会儿天儿。行。平常看您太忙了，不敢跟你打招呼。哎呦，我那都是瞎忙。来，你坐。哎，你们年轻人才是忙正事儿呢。坐，吃水果。哎，好好，坐坐。哎，啊，你奶奶还好吗？哎呦，上回那个事儿闹得那个悬呢，我惦记好几天呢。廖一飞星了。嗯，我奶奶挺好的，她身子骨硬朗，平常也爱运动。那是好事儿。你平时工作忙，也要多注意锻炼呢。哎。<笑>我我怎么没发现你这么高呢？是，随我爷爷，他一米八五。<笑>好，真好，基因好。<笑>你们家基因才叫好啊！你看这三个儿女啊，都随你。哎呀，这这仨冤家！<笑>来来来，吃水果。谢谢谢谢。麦冬啊，这次是我们家没礼数，大年初二庄姐过生日，你再来一趟，给你补上这顿饭。哎呦，你看这上头还在功能啊，热敷、按摩、翻转，这其实还能抖腿呢。现在这产品都这么先进的啊！哎，哎呀，哎呀，你看看啊，哎呦，哎呦，我就没见过这么贴心的礼物。麦东，谢谢你啊。应该的，廖姨。比你送给我的那些什么没有中国字儿的瓶瓶罐罐强太多。哎，你可真是的，怎么是外东一来，我们仨就不在您眼里了是吧？可真是远的相近的臭。哥，今时不同往日了啊，咱这农历年，全家加上俩大，肯定都会特别特别开心。那是，东哥就是咱们家的福星。嗯，说的对。新年快乐！给东姐姐生日快乐！生日快乐！我今天得多喝几杯啊，谁也别拦着我。您敞开了喝，有我呢。嗯，东哥下午做的绝了。嗯嗯，这鱼做的味儿也正，比西夏姐做的都好吃。嗯，早就说过你有心机，果然没委屈你。这眼看地位都要碾压我了，各凭本事呗。<笑>哎呀，老天待我不薄啊！少了一个人，又给我送来一个大儿子，我也算是人生圆满了。廖姨，哎，姐，我想吃蛋糕，你赶紧许愿吃蜡烛吧。这正餐都没开始吃呢，你哪有你这样的？我也这样。嗯，哎，行行行行。好嘞。祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！许个愿。请保佑我的亲人、爱人。
平安喜乐，万事顺遂。也祈愿新的一年，岁月峥嵘，国泰民安。关键这愿望都透着大气呀、啊！你等会儿，姐，不是说东哥是你情人吗？怎么又说成爱人了？你个小屁孩，什么情人爱人？你懂什么？你赶快吃蛋糕。嗯。馋呢你？就是。是我。知道了，怎么了？对不住啊，各位，我得先走了。龙哥，你这么忙活半天，连口菜也不吃。怎么了？出什么事儿了？单位的紧急电话，我得赶回去一趟。哎，你快去，你快去，这儿没事儿，我们都理解。谢谢梁颖，你们好好吃饭，不用惦记我。去吧。家老太太养的下蛋鸡丢了，你说是不是哪个挨大炮的又出事了？哎呀，谁还有肚子吃你家那鸡呀、啊？这一天天的，我们家啊只剩两顿了，麻将呢也打烦了，赶紧上班吧，这年过久了也无聊啊，无聊加受累，那是咱们。哎，你看看那些放假行家一堆。看着都烦，还挑三拣四的，什么忙都帮不上。可不是嘛，我现在看见我们家老苏呀，就想踢他两脚。<笑>要我说呀，就应该把这些男的给轰出去。哎，你看，廖姐家的女婿都有正事儿啊。就是、啊、哎、呀，你可别这么说。我们卖东大过年的，连顿饭都没吃好，我这心里可不是滋味。辛苦倒是辛苦。哎，对了，你们听说了没有？这宾馆呀，现在都忙疯了。省道出的那事故呀，到现在还没有处理完呢。赵姨，呃，特别严重吗？我听广播里说不让大家去凑热闹，我也没敢打听。哎呦，小杰啊，你是不知道，太惨了。今天上午，我们家老李从现场回来，早饭都没吃。那个上西村的那家姓徐的老爷子出殡，他们家儿子嚯啊，有钱，风光大办，吹吹打打了好几天。等到正式送宾馆的那个夜里，村里。一堆人送信，也不知道怎么回事，这队伍突然被一辆冲进来的货车给撞了。你想想，那场面，五六十号人啊，听说当场就死了七八个。真的？你们老李没听杨家说？哎，怎么会呢？咱们这这么多年也没出过这么大事故吧？可不是嘛，太吓人了！你说，我得去看看。姐，我去，看看东哥那边有没有什么需要帮忙的地方。张杰，你让他去。张岩，你怎么来了？东哥，我们全家都惦记你。有什么需要我帮忙的吗？快结束了，我同事们都在，别担心，快回来。哥，安排我干点什么吧，我闲着也没事儿。知道了，如果善后工作需要志愿者，我通知你。嗯。
。咱家吃饺子次数也太频繁了，做一顿，动一顿，吃一年。给什么吃什么是为人儿女的基本礼貌。我这倒是礼貌了哈，出工不出地的。你别又挑拨离间啊！我和你哥轮番陪衬奶奶，她只能抽空干点自己的事儿，全靠艺术解压了。麦冬怎么样？说林奶奶基本稳定，但是麦冬肯定很难熬，每天都惶惶不可终日的。哎呀，这孩子太善良，这关不好过。龙哥是每天经历生死的人。是不是应该比咱们强啊？那都是瞎说的。他以前都是料理别人的事儿，这等着宋总跟他亲奶奶一样的人，那能比啊？但是他别的事儿也不让我伸手，我现在能做的就是尽力的哄陈奶奶开心。还好他什么都不知道。哎呀，你们那真是不知道是聪明还是傻。半辈子的老姐妹，突然连个视频都不打一个，那陈奶奶能没感觉？可是我觉得奶奶的状态还行啊，看着挺开心的。那是当着你们，兴许你们觉得是在保护她，可老太太是在保护你们呢。你知道吗？自从我爸走了之后，我妈就一直缓不过来。我好不容易想当回孝子，安排我妈出去，旅游一次，才高兴的呀。恨不得提前一个月就换天洗地的准备，还到处跟人说，说托儿子的福，奢侈一把。而林要上飞机了，心脏病突然发了。可是我这当儿子。从来都不知道他有这个病。我妈在医院这么长时间，她从来都不让人操心。她一直特别刚强，那主治大夫都说，说各项指数越来越好了。可今天，今天不知道，突然就不行。医院都还没有放弃救治，你怎么能先颓了呢？懂了，我害怕，你知道吗？我多想替我妈躺在那儿。啊，从小到大，我我没让他们省过一天心。你说他们把我生的这么皮实，有他妈什么用？该死的人难道不应该是我吗？不应该是我吗？啊！此外，既然你父母给了你一副百毒不侵的身子，你就不要辜负他。等过了这关，你出门还是横着走。想跟我打架？我都陪着你。陈奶奶，我妈让我给您扛了箱水，给您搁这儿了啊，那个。以后有什么体力活，随时喊我啊！谢谢你啊、哎，奶奶，我都跑这儿来了，离家那么远，水放了就可以走了。去，不是庄杰刚才还给我打电话找您呢，你躲这儿干什么呀？哎呀，去去去去去！哎哎哎哎，不是，你之前不是瞧不上金村这么老太太，话那么多。
陈麦东，你都好几天没理我了，你是不是特别忙啊？我们都很惦记你，你还好吗？吃的好吗？有时间睡觉吗？你怎么又跟机关枪似的？我还行，你们还好吗？都好，我和庄严每天轮班去探望奶奶。你们受累了？别说这些没用的，早点干活。挺想你的。我也想你，你得好好的。林奶奶那边有进展吗？我们是不是该做准备了？准备什么呢？什么样的准备？才是对的呢，陈巴东。你奶奶能坚持到今天，已经是奇迹了。高龄的手术患者，如果真走到抢救那一步，就得把气管切开、穿刺，用升压药安置有创呼吸机，胸外心脏按压，每一项都很痛苦。听懂了。真的不需要我去陪你吗？不用，你照顾好奶奶。你别找我，我先回去了。喂，你确定吗？又去了，行行行，我我现在过去，你把定位发我啊，十分钟。等着。感觉还行吗？你这技术不行。还有谁行啊？还是跟自己的工作不太一样，没什么自信。我活着就能享受你的服务，真是荣幸啊！瞧您说的，只要你快快好起来，您让我做什么都行。东子，给你添麻烦了。奶奶。这种话，您不许再说了。我真没想到，林导了，身边还能有个亲人。不是您让我瞒着大家的吗？只要您肯说句话，咱镇啊，不都是您的亲人吗？是啊，很幸福了，邓子。我这辈子没有遗憾。但也不影响我羡慕你和小杰呀。你们一定要好好的，你奶奶剩下的日子就不会再有遗憾了。奶奶，我知道了。我先去收拾一下，一会儿回来继续听你讲。您倒是挺惬意啊，整天神神秘秘的，都找不见人。怎么追到这儿了？我必须得来看看。
。你在神秘什么呢？回头跟你孙子报备。别跟董子说，那你跟我说。小姐啊，你看，这像不像林奶奶家？像，但不是。林奶奶的一切都无可替代。是啊，可就这么独一份的林妹妹，终究是要抛下，自己先走。奶奶，你别瞎想。小姐，人老了，天然的就会有一种未卜先知的能耐。我最近跟着同龄的人，就在这观摩，像进村的老人家，过了七十岁，每天最重要的功课，不再是忙生活，而是等着走了。他们的心中有神明，相信在神明的注视下，灵魂才能升天。他们怕死在自己的屋子外头，又不能在自己的房间。这灵感一来啊，就把床搬到厅堂，等到最后一声令下，就算完成终极大考了。我不喜欢这种习俗，人活在这世上，每一天都应该好好活着。到了我们这个岁数，已经没有力气跟老天爷打架了。死掉的人，没有一个回来的，谁也不知道那边是什么样子。离得越近，就越害怕。行李，这样。这是我送病人现在昏迷指数三，脉搏四十，瞳孔扩散。这些指标出现的时候，我们就可以向家属宣布了。宣布什么？喂，呃，我是。宣布什么？脑死了。可是，仪器上还有呼吸和心跳。生命维持系统不代表生命本身，即气弹停止。生命体征就终止了。啊、哦，知道了。谢谢。小姐啊，脑死是什么呀？林林奶奶说是要等到医院最后通知的时候，我才能打开这封信。可你说脑死，就到头了吗？这脑子死了，人不还在吗？我们再救救林妹妹，再救救林妹妹，好不好啊？啊！